చిన్నపాటి లెక్కలు వేయాల్సి వచ్చినా ఈ రోజుల్లో క్యాలిక్యులేటర్లు కంప్యూటర్ల వంటి సాధనాలపై ఆధారపడుతున్నాం పది అంకెల ఫోన్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతున్నాం అలాంటిది ఒక సంఖ్యను అదే సంఖ్యతో నలభై ఒక్కసార్లు గుణించగా వచ్చే ఫలితాన్ని కేవలం ఐదు సెకండ్లలో చెప్పడం అంటే మాటలు కాదు ఇలాంటి ఎన్నో లెక్కల చిక్కుముడులను మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్లతో అలవోకగా చేస్తూ అవురా అనిపించుకుంటున్నాడు హైదరాబాద్ యువకుడు నేలకంట భాను ప్రకాష్ స్కాట్ ప్లాన్స్ బర్గ్ శకుంతలాదేవి వంటి దిగ్గజాల పేరిట ఉన్న రికార్డులు అధిగమించి లండన్ మైండ్ స్పోర్ట్స్ ఒలింపిక్స్లో స్వర్ణం సాధించాడు ఇరవై ఏళ్లకే ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ఫినిటివ్స్ అనే అంకుర సంస్థను ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థుల్లో గణితంపై ఉన్న భయాన్ని దూరం చేస్తున్నాడు ప్రపంచంలోనే ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేటర్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న భాను ప్రకాష్ తో ఈటీవీ ముఖాముఖి చాలా మంది గణితం అంటేనే చాలా భయపడిపోతుంటారు అటువంటి కఠినమైన సబ్జెక్ట్ లో పట్టు సంపాదించి రికార్డుల మీద రికార్డులు తిరగరాస్తున్నాడు హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన భాను ప్రకాష్ రీసెంట్ గా లండన్ లో జరిగిన మైండ్ స్పోర్ట్స్ ఒలింపిక్స్ లో భారత్ తరపున స్వర్ణ పథకం సాధించి తన సత్తా చాటిన భాను ప్రకాష్ ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు హాయ్ భాను నమస్కారం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ అచీవ్మెంట్ ఈ అచీవ్మెంట్ గురించి చెప్పండి మైండ్ స్పోర్ట్స్ ఒలింపిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నుంచి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు చేసి చేయబడుతుంది లండన్లో ఇందులో మెంటల్ క్యాల్క్యులేషన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఏదైతే ఉందో మైండ్ స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయండి చెస్ బ్యాక్ గేమన్ పోకర్ మెంటల్ క్యాల్క్యులేషన్ ఇలాంటి మల్టిపుల్ స్పోర్ట్స్లో మెంటల్ క్యాల్క్యులేషన్ అన్న వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఇండియన్స్ అన్న వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో చాలా బాగా చేసేవారు హిస్టారికల్గా కూడా చూస్తే మనం సో శకుంతలాదేవి లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు రామానుజన్ లాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు శకుంతలాదేవి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ క్యాల్కులేషన్ కాంపిటీషన్ ఉంది కానీ మొదటిసారి భారతదేశానికి ఇందులో ఒక స్వర్ణ పథకం స్వర్ణ పథకమే కాదు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఏదన్నా ఒక పథకం సిల్వర్ గోల్డ్ ఆర్ బ్రాన్స్ ఈ మూడిట్లో ఒకటి కూడా ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశం కాదు ఈ ఏషియా కాంటినెంట్లోనే ఎవరికి రాలేదు అండ్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఇది భారతదేశానికి పట్టుకొచ్చినందుకు గర్వపడుతున్నాను ఇలాంటి ఒలింపిక్ మెడల్ విన్స్ వేరే కంట్రీస్ లో వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మనకి ఇది కొత్త ఎందుకంటే భారతదేశం ఇప్పటి వరకు దీన్ని గెలవలేదు సో ఈ ప్రెస్టీజియస్ ఈవెంట్ కి మీకు ఆహ్వానం ఎలా అందింది అదేవిధంగా ఈవెంట్ ఏ విధంగా జరిగింది ఎన్ని దేశాలు పాల్గొన్నాయి పోటీ ఎలా ఉండింది సో నాకన్ని ఒక కొన్ని వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి ఐ మీన్ కొన్ని వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ బీంగ్ ద ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ అవి ఇవి సో ఇది ఏంటంటే గ్లోబల్ గా ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయండి దీనిలో దీనికి ఈ గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్ లో నేను ముందు వరల్డ్ కప్స్ లో వాటిల్లో వీటిల్లో పాల్గొన్నాను కాబట్టి నన్ను వీళ్ళు రికగ్నైజ్ చేసి దే ఇన్వైట్ ఫార్టీ పీపుల్ అండి సో ఫార్టీ పీపుల్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఒలింపిక్స్ కు అయితే దే ఇన్వైట్ ఓన్లీ థర్టీ పీపుల్ థర్టీ ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్స్ అనమాట అందరికన్నా క్విక్ గా ఆలోచించే వాళ్ళని ముప్పై మందిని పిలిచి ఈ ముప్పై మంది ఈ ఇయర్ పదమూడు పద్నాలుగు కంట్రీస్ ని రిప్రజెంట్ చేశారు ఈ పదమూడు పద్నాలుగు కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళంతా వచ్చి ఈ సెవెన్ అవర్ సిక్స్ అవర్ సెమీఫైనల్స్ ఫైనల్ ప్రోగ్రామ్ లో దేర్ వీ డూ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ సో మెనీ అన్ని రకాల ఎడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ డివిజన్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ క్యాలెండర్ క్యాల్కులేషన్స్ సర్ప్రైజ్ టాస్క్స్ సో ఇవన్నీ ఎలా అంటే ఒక మనిషి ఫిట్నెస్ లాగా అనమాట ఒక మ్యారథాన్ లాగా సో ది ఎంటైర్ ఎవ్రీ స్కిల్ సెట్ అన్నది టెస్ట్ చేస్తారు అండ్ బీబీసీ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా దిస్ ఈ కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ లైక్ ద రన్నింగ్ ఈ ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ లో హుసేన్ బోల్ట్ ఎలాగో గోల్డ్ మెడల్ గెలుస్తాడో ఈ మెంటల్ క్యాల్కులేషన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచిన వాడు మెదడు స్పీడ్ లో అలాంటి వాళ్ళు అని ఇంత తక్కువ ఏజ్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ లోనే మీరు చాలా ఘనత సాధించారు సో మీ స్కూలింగ్ గానీ గ్రాడ్యుయేషన్ గానీ ఎలా జరిగింది సో నేనండి ఐ మీన్ నేను ఐ వాజ్ రెగ్యులర్ స్కూల్ కిడ్ నార్మల్ గానే నేను ఐ స్టార్టెడ్ స్టడీ భారతీయ విద్యా భవన్స్ జూబ్లీ హిల్స్ మన హైదరాబాద్ లో ఐ డిడ్ మై టెన్త్ క్లాస్ వరకు లెవెంత్ ట్వెల్త్ నేను చుక్కారామయ్య గారు ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదివాను లెవెంత్ ట్వెల్త్ అక్కడ చదివిన తర్వాత అప్పుడే అదే టైంలో నేను నేషనల్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్స్ అవి ఇవి పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని కరెక్ట్ గా ట్వెల్త్ అయిన తర్వాత నేను ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ మన ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో వన్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి సెంట్ స్టీఫెన్స్ కాలేజ్ న్యూఢిల్లీలో మ్యాథమెటిక్స్ పర్సూ చేశాను ఎందుకంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ కన్నా నేను మ్యాథమెటిక్స్ లో ఇంకా ప్రతిభ ఉంది కాబట్టి దానిలోకి వెళ్ళి నేను చేద్దామని
నాకు నాలుగు వరల్డ్ రికార్డ్స్ యాభై లిమ్కా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ బీయింగ్ ద ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఒకప్పుడు శకుంతల దేవి లాంటి వాళ్ళు హోల్డ్ చేసినవి అంటే అంటే ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ జర్నీ అంటే ఈ రోజుల్లో చాలామంది చిన్నపాటి లెక్కలకు కూడా క్యాలిక్యులేటరు కంప్యూటర్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు మీరు మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తోటి దూసుకెళ్తున్నారు సో ఇది ఎలా సాధ్యపడుతుంది ఈ మెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో కీప్స్ అస్ మెంటలీ ఫిట్ ఈ మెంటల్లీ ఫిట్నెస్ ఏదైతే ఉందో మనము క్యాలిక్యులేటర్ల మీద వీటి మీద వాటి మీద డిపెండ్ అయిపోవడంలో తప్పు లేదండి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటే మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీఆర్ బిల్డ్ కంప్యూటర్స్ ఫర్ ది సేమ్ బట్ దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ ఇప్పుడు మీరు ఎంత కార్లు వాడి ఎన్ని ఫ్లైట్లు వాడినా డైలీ రాత్రి ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటామా చేయమా దిస్ ఇస్ సంథింగ్ సిమిలర్ గ్లోబల్గా ట్వంటీ త్రీ కంట్రీస్లో నేను షోస్ చేశాను ఇప్పటి వరకు ఈ షోస్ కూడా అన్ని ఇస్ డిపెండ్ మై థింగ్ దట్ హ్యూమన్ వర్సెస్ క్యాల్కులేటర్ హ్యూమన్ వర్సెస్ కంప్యూటర్ సో మనం దానికన్నా బియాండ్ మనం దీనిలో దీన్ని డామినేట్ చేయడం అనేది చూపించాలి మనం అందరం చేయగలం అనే బిలీఫ్ ఉన్న రోజు వీ కెన్ ఆల్ డూ ఇట్ ఫోర్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ రికార్డ్ స్పీడ్ సబ్ట్రాక్షన్ రికార్డ్ పవర్ మల్టిప్లికేషన్ రికార్డ్ పవర్ మ్యాథ్ రికార్డ్ ఇలాంటి రికార్డ్లు సాధించి యాభై లిమ్కా రికార్డ్లు నేషనల్ రికార్డ్స్ సాధించి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నది ఏదైతే ఉందో నవ్ అందుకనే ఈ బిరుదు అన్నది ఈ వరల్డ్ రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేసినందువల్ల ద ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ అంటే ఉన్న మనుషులందరిలో ఫాస్టెస్ట్ అండ్ క్యాల్కులేటర్ కన్నా క్విక్ రెండు ప్రూవ్ చేస్తున్న ఈ ఇది ఏదైతే ఉందో దట్ హ్యాపెండ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ఫినిటీస్ అనే స్టార్ట్అప్ను కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఆ స్థాపన వెనుక ఉద్దేశం ఏంటి అదేవిధంగా దాన్ని ఏ విధంగా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్ సంస్థ ద్వారా నేను నా జర్నీలో టు బికమ్ ద ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ జర్నీని క్యాప్చర్ చేస్తూ కోర్సెస్గా వర్క్షాప్స్గా ఈవెంట్స్గా మేము పెట్టి మెంటల్ క్యాల్కులేషన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాన్ మ్యాన్ వర్సెస్ మషీన్ ఇలాంటి ఈవెంట్స్ చేస్తూ వీ ఆర్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ద కమ్యూనిటీ టు అండర్స్టాండ్ మ్యాథ్ అన్నది ఏదైతే ఉందో అది కష్టం కాదు మ్యాథ్ సరదాగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ రీసెంట్లీ మనము గవర్నమెంట్తో కూడా టైఅప్ అయ్యి టీసాట్ ద్వారా ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి అవి చేస్తూ గవర్నమెంట్ స్కూల్ చిల్డ్రన్కి రీచ్ అవుట్ అవుతున్నాము అరవై గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మా ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయి మోర్ దాన్ మూడు లక్షల మంది టీవీలో చూస్తున్నారు మా క్లాసెస్ని ఫీల్డ్లో మీకు స్ఫూర్తినిచ్చింది ఎవరు అదేవిధంగా మీ అల్టిమేట్ విజన్ ఏంటి స్ఫూర్తి అంటారా మల్టిపుల్ పీపుల్ హ్యావ్ గివెన్ మీ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ స్పెసిఫిక్లో శ్రీనివాస రామానుజన్ గారు సమ్ నో వన్ లైక్ హిమ్ మ్యాథ్ అనేది ఓన్లీ చేయడం గురించి కాదు ఓన్లీ ఏదో బుక్కుల్లో రాసుకోవడం గురించి కాదు కానీ మనుషులు వచ్చి తప్పట్లు కొట్టే స్పోర్ట్ కింద మార్చిన వాళ్ళు ఈజ్ శకుంతలాదేవి హర్ థింగ్స్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ క్యారీ మ్యాథ్ ల్యాబ్స్ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రతి స్టేట్లో పెట్టి ఈ కిడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి రేపటి మ్యాథ్ లీడర్స్ రేపటి మ్యాథ్ రిసర్చర్స్ రేపటి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్స్ ఆన్ ద గ్లోబల్ వరల్డ్ అనేది కార్పొరేట్ స్కూల్ నుంచి కాదు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి తీసుకురావాలని మ్యాథ్ ల్యాబ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అందులో ఇలాంటి మ్యాథ్ని మనం సరదాగా అర్థమయ్యేటట్టు మన పక్కన ఉన్న విధంగా నేర్చుకోవాలన్నది మ్యాథ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ లాగా ప్రొసీవ్ చేసి ట్రై టు సీ మ్యాథ్ అరౌండ్ యూ మ్యూజిక్లో మ్యాథ్ ఉంది ఆర్ట్లో మ్యాథ్ ఉంది అది ఇది సో ఈ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్ మా సంస్థలో మా వీడియోస్ కానీ మీరు కానీ ఇవి చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మేము ఓపెన్ సోర్స్గా ప్రతి వాళ్ళకి పెట్టింది నవ్ ఇది చూసినన్ని రోజులు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈ సబ్జెక్ట్ కష్టం కాదు ఈ సబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ నాకు మ్యాథ్స్ అంటే భయం లేదు అని మీరు చెప్పుకున్న రోజు సగం ప్రాబ్లం అయిపోయింది బికాస్ తర్వాత మ్యాథ్ అన్నది ఎంత ఎంత కష్టమైన ఎనిమీ అనిపిస్తుందో అంత మంచి ఫ్రెండ్ కూడా అండ్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను దాన్ని ఓకే రైట్ సో మీరు ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్లో రంగంలో మరిన్ని ఉన్నత లక్ష్యాలు అధిరోహించాలని మరిన్ని రికార్డులు కొల్లగొట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి వంటి అనేక అంశాలపై భానుప్రకాష్ గారి మనోగతం ఇది కెమెరామెన్ కేవీరావుతో ప్రవీణ్ కుమార్ ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్